লাভজনক হয় দেশে দিন দিন বড় হচ্ছে পানের বাজার শুধু রাজশাহীতে একযোগে পানের আবাদ বেড়েছে আড়াই গুণ এই পান যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পানের বাজার নিয়ে এখন সকালে থাকছে বিস্তারিত আর পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি তন্ময় কুমার রায় বহুপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে কৌশলগত সম্পর্কে রূপান্তর হয়েছে জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক বুধবার দুই দেশের মধ্যে আটটি সমঝোতা ও একটি চুক্তি সই হয় Our two sides have signed eight agreements and memorandum which will further institutionalize our future cooperation. Pradhan Mantri Japan Sofferer Khabar Janbo, Ekhon Shakale. Panjano Ratshahir Krishok Der Swiss Bank. রোপনের তিন মাসেই বিক্রয় উপযোগী হয় পান এতেই গেল এক যুগে পান চাষ বেড়েছে প্রায় তিন হাজার হেক্টর আর উৎপাদন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন লাভজনক হওয়ায় বাড়ছে এর চাষ স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঝাল ও মিষ্টি পান যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামের হাটে বিক্রি হওয়া পান শহরে আসতে গিয়ে নানা খরচ যুক্ত হয়ে বাড়ছে দাম শাহরিয়ার জামান দ্বীপকে সঙ্গে নিয়ে সেই গল্পে আমাদেরকে জানাবেন রাকিবুল হাসান পান বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বিয়ে শাদী সহ নানা সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের অন্যতম অনুষঙ্গ ভোজের পর মুখে পান গুঁজে দেওয়ার রেওয়াজ বহু পুরনো কারণ পান হজমে সাহায্য করে শুধু তাই নয় পান পাতার রয়েছে অজস্র গুণাগুণ ভেষজ ওষুধ সহ নানা কাজে বেড়েছে এর চাহিদা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দেয়া তথ্য মতে গেল এক যুগে রাজশাহীতে পানের আবাদ বেড়েছে আড়াই গুণ আর তাতে উৎপাদন হয়েছে দ্বিগুণ এতে সুমিষ্ট এই পানের পরিচিতি বেড়েছে দেশব্যাপী তাতে রাজশাহীতে আমের পরে অর্থনীতির চাকা ঘোরচ্ছে সুমিষ্ট এই পান সবুজের গালিচায় ছনখড়ের পানের বরজ বরেন্দ্রর উঁচু লাল মাটি বিস্তীর্ণ সমতল আর খালবিল ছড়িয়ে রয়েছে রাজশাহী জুড়ে পান চাষের জন্য উপযোগী এখানকার মাটি ও জলবায়ু এখানে উৎপাদিত পানের বাজারও বাড়ছে ফলে লাভজনক হওয়ায় পান চাষে ঝুঁকছেন স্থানীয় চাষিরা এখানে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে অনেকগুলো সমস্যা থাকার পরেও যে এটাকে আস্তে আস্তে উত্তর উত্তরণ করা হচ্ছে এবং উত্তরোত্তর এই পানের চাষও কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে পানের ব্যবসাটা আপনার অনেক লাভজনক এটাতে অল্পতে আপনার ধরেন যে বেশি পুঁজি বেশি লাভবান হওয়া যায় একবার লাগানোর পরে আবারটা আর লাগাতে হয় এবারটা বারো মাসই আমাদের ফল দেয় এক কথায় অন্য আবার যেমনি তিন মাস পর পর যেমনি আমরা অন্য আবার দিয়ে একটা ফল পাই কিন্তু আবার প্রতি মাসই আমরা পাই খেত পরিচর্যার মধ্য দিয়ে দিন শুরু হয় কৃষকের তারপর প্রায় চল্লিশ হাজার বরজ থেকে চলে পান সংগ্রহ সেগুলোর বাছাই করে সাজানো হয় ডালায় হাতে নেওয়ার প্রস্তুতি কাজে ব্যস্ততা বাড়ে উনচল্লিশ হাজার কৃষি পরিবারের কখনো মাথায় কখনো বা ভ্যান গাড়ি চেপে খেতের পান হাটে নেন কৃষক রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার মৌগাছে পানের হাট প্রায় শত বছরের পুরনো এই হাটে পবা মোহনপুর দুর্গাপুর পুঠিয়াসহ পাঁচ এলাকার কৃষক তাদের উৎপাদিত পান বিক্রি করতে আসেন এই বাজারে ভোর থেকে হাক ডাকের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বেঁচে কেনা ভোর গড়িয়ে দুপুর অবধি চলে এই হাট বেলাগড়াতেই পাকুড় গাছের ছায়ায় জমে ওঠে পানের হাট 
দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাইকাররা দেখে শুনে সরাসরি কৃষকের থেকে কেনেন সাচি মিষ্টি দুধসর ও ঝাল পান প্রতি চৌষট্টি পানে এক বিড়া আর বত্রিশ বিড়ায় এক পোয়া বা গাদি এককে বিক্রি হয় পান প্রতি পোয়া বিক্রি হয় ছয় থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত ক্রয় বিক্রয়ে মোকামে মোকামে জমে পানির স্তূপ ধাপে ধাপে চলে পানের ছাটায় বাছায় আকারের ভেদে হয় গ্রেডিং এখান থেকেই শুরু হয় পান ঢাকায় নেয়ার প্রস্তুতি এখানে একটা বিখ্যাত পানের হাট এই হাটে বিভিন্ন লোকজন বিভিন্ন এলাকা থেকে পান আমদানি করে এখান থেকে পান রপ্তানি হয় সুন্দর দেখে পান কিনি বা পান হলো চেহারা ভালো হয় ডাটা ভালো হয় বিরাটের ভালো হয় এটাতে পান ওখানে বেশি বিক্রি করতে ভালো হয় হাটে কৃষক যে পান প্রতি পোয়া ছয় থেকে আট হাজারে বিক্রি করেছেন হাত বদল শেষে ব্যাপারীর কাছে সেই পানের দাম দাঁড়াচ্ছে সাড়ে এগারো হাজারে ব্যাপারীরা বলছেন পানের বাড়তি এই অর্থ যাচ্ছে শ্রমিক পানি কুলি ও খাজনায় খয়রা থেকে আসছি মগাছের হাটে পান বিক্রি করতে এখন পানের বাজার ভালো আমি দুশো বিশ টাকা বেড়া চাচ্ছি ওরা একশো আশি টাকা পর্যন্ত বলছে বিক্রি হয় তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার টাকা পোয়া এক টাকা খাসি পান ধরে ধরেন ষোলোশো পনেরোশো বেড়ে গেল হাটে এসে পান কিনলাম কিনে পানের দাম টাম দেওয়ার পরে এখন খাসি সাজছি পাঞ্জাবে ঢাকাই বিকি কিনে শেষে হাসি মুখে কৃষক ফিরে যান ঘরে আর দিন শেষে রাজশাহীর পান চেপে বসে ট্রাকে ছোট বড় পরিসরে চার উপজেলায় সপ্তাহের প্রায় প্রতিদিনই বসে পান হাট বছর জুড়ে মুখর থাকে পানের ব্যবসা এই হাটে পান আসে আট থেকে দশটা গ্রাম থেকে আসে আর এখানে পান কিনে বেচা হয় বিভিন্ন জায়গার পাইকারপত্র থাকে এ হাট থেকে নিম্ন দুই কোটি টাকার কিনে বেচা হয় মাঠের পানের সাজ সজ্জায় সন্ধ্যা নামল হাটে কোটি টাকার মালামাল নিয়ে গন্তব্য যেতে প্রস্তুতি সারছেন ট্রাক চালক রুবেল হোসেন বহু দূরের পথে কৃষকের পুঁজি সামলানোর দায়িত্বটা যে তার কৃষকের যত্নের পান সযত্নে ঘাঁচিবন্দি হয়ে যাচ্ছে ঢাকায় রাজশাহীর এই পানের রাজধানী যাত্রা প্রতিদিনকার জেলার এক দিলতলা পাকুড়িয়া মছমইল সহ অন্তত আটটি প্রসিদ্ধ পানের হাট থেকে ট্রাকে ছুটছে পান রাজশাহী থেকে রাজধানীর বাজারে পান পৌঁছে দেওয়ার ট্রাক চালক রুবেল হোসেন নিজেও একজন পান প্রেমী মানুষ বলছেন যাত্রাপথে তার বড় সঙ্গী পান রাজশাহীর পান তো খালে মজা রাজশাহীর পান গোটা বিশ্বের মধ্যে সেরা পান রাজশাহীর পান হ্যাঁ আমি খাই আমার বাড়ির সবাই খায় রাজশাহীতে প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর জমিতে বছরে সাতাত্তর হাজার টন পান উৎপাদন হচ্ছে যার সিংহভাগ পান বিক্রি হচ্ছে ঢাকার শ্যামবাজারে সিরাজগঞ্জ থেকে পানের ট্রাক থেকে নিয়ে যাব ঢাকার শ্যামবাজারে সেই শ্যামবাজার থেকে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় এই প্রাণগুলো ছড়িয়ে যাবে সেই খবর জানাবো আপনাদের সিরাজগঞ্জ থেকে ঢাকায় যেতে যমুনা সেতুতে পানবাহী ট্রাকের সাথে চলছে আমাদের গাড়ি গভীর রাতের কারণে যানজট তেমন না থাকলেও গরমের উত্তাপ আছে রাত সাড়ে এগারোটার সময় পানের এই ট্রাকটি নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সিরাজগঞ্জ থেকে ঘড়ির কাটায় এখন সময় রাত আড়াইটা আমরা পৌঁছে গেছি রাজধানীর সবচেয়ে বড় পানের আরত শ্যামবাজারে এখানে নিলামের মাধ্যমে এই পানগুলো কিনে নিয়ে যাবেন ব্যবসায়ীরা ঢুকতে গিয়ে চোখ ছানা পড়া আর কানো ঝালাপালা বেচালরা তাদের আড়তে সার বেঁধে রাখা এক একটি দুলির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন আর পানের রকম বুঝে দাম বলছেন নাম তার মতো করে ঘরে নতুন ক্রেতা ঢুকলেই হল্লা বেড়ে যাচ্ছে 
শ্যামবাজারে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পানের বেচা কেনা চলে আরতগুলোয় খুচরা বিক্রেতারা অবশ্য রাত আটটা পর্যন্ত বিক্রি করে থাকেন এখানে বড় পাইকাররা যেমন আছেন আছেন ছোট পাইকারও বড় পাইকার সারা দিন ঘুরে পাঁচ থেকে দশ হাজার বিরা পান কেনেন ছোট পাইকাররা চারশো থেকে পাঁচশো বিরা পান কেনেন অনেক পান নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হওয়ার কারণে পানটার দাম বেশি শনি সোম আর বৃহস্পতিবার শ্যামবাজারে পানের বাজার বসে বাজার ধরতে গভীর রাত থেকেই ট্রাক ভর্তি করে পান আসতে থাকে ছোট ট্রাকে ত্রিশটি ডুলি আটে আর বড় ট্রাকে আটে পঞ্চাশটির মতো এক ডুলিতে নব্বই থেকে চোদ্দশো বিরা পান ধরে ছোট বড় মিলিয়ে শুধু পানের পাঁচচল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি ট্রাক ঢুকে শ্যামবাজারে শুধুমাত্র বাজারের দিন কয়েক লাখ টাকার পান বিক্রি হয় শ্যামবাজারে তবে পান ব্যবসায়ীরা বলছেন নানা কারণে বেড়ে গেছে পানের দাম সাথে বেড়েছে পরিবহন খরচ যার কারণে আগের মতো ব্যবসা নেই তাদের এছাড়াও পান অনেক দিন সংরক্ষণ রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই যার কারণে অল্প সময়ের মধ্যে পান বিক্রি করতে হয় আগের মতো নাই পাঁচ বছর আগে যে ব্যবসা ছিল ওই ব্যবসা নাই এখন এই যে ইন্ডিয়ান পান্ডা চুরাভাবে আসছে এই জন্য আমাদের রাশের পান্ডার মার্কেট কমে গেছে আমরা এখানে আসে হয়তো এক লাখ টাকার পান কিনলে হয়তো দশ হাজার লাভ হয় কোনো দিন দশ হাজার লস হয়ে যায় কোনো দিন এখানে মনে করেন যে তিরিশ টাকা যদি কিনা হয় বাজার ভালো থাকলে পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হয় আর বাজার খারাপ হলে পান বিশ টাকা বিক্রি হয় তেলের দাম পড়ে যে আমাদের ভাড়া ছিল আগে বারোশো এখন করেছে ষোলোশো চারশো টাকা বৃদ্ধি করেছে এই জন্য প্রভাব পড়েছে শ্যামবাজার থেকে পান কিনে ব্যবসায়ীরা চলে যান ঢাকার বিভিন্ন বাজারে তাই আমরা এবার যেতে চাই কারওয়ান বাজারে কারওয়ান বাজার ঢাকার অন্যতম পাইকারি বাজার শ্যামবাজার থেকে কিনে আনা পানগুলো বিক্রি হয় এই বাজারে বিক্রেতারা জানান যে পানগুলো শ্যামবাজার থেকে চল্লিশ টাকায় কিনে আনেন তারা সেই পানগুলো দশ থেকে পনেরো টাকা বেশিতে এখানে বিক্রি করেন পানের দাম আগে এখানে ছিল আপনার একশো পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা বিরা এই জায়গা হলে মনে হয়েছে দুইশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা তিনশো টাকা বিরা পানের দামও বাড়ছে কিন্তু যেমন বাড়ছে এমন বেচা কিনে নাই কারওয়ান বাজারের পর আমাদের গন্তব্য রাজধানীর হাতিরপুল বাজারে এখানেও পাইকারিভাবে পান নিয়ে আসা হয় শ্যামবাজার থেকে এক সময় শ্যামবাজার থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পান রপ্তানি করা হতো কিন্তু করোনার সময় অর্থনৈতিক মন্দায় বন্ধ হয়ে যায় পান রপ্তানি ব্যবসায়ীদের আশাবাদ আবারও সব বাধা কাটিয়ে পান রপ্তানি শুরু করতে পারবেন তারা এতে কিছুটা হলেও সুদিন ফিরবে পান ব্যবসায় শারিয়ার জামান দ্বীপ এখন ঢাকা পানের আদ্যপান্ত জানছিলাম আমরা এবার প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর বহুপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে কৌশলগত সম্পর্কে রূপান্তর হল জাপান ও বাংলাদেশের সম্পর্ক রাজকীয় সংবর্ধনা পর্ব শেষে জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুই প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক পরে আট সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষর হয় যৌথ বিবৃতিতে দুই প্রধানমন্ত্রী বলেন সামনের দিনগুলোতে দুই দেশের সম্পর্ক আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন চলতি বছরেই ঢাকা নারিতা সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হবে টোকিও থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আজহার লিমন ছবি তুলেছেন শেখ রাশেদুজ্জামান টোকিও সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিজ কার্যালয়ে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কেশিদা পরে রাজকীয় এক সংবর্ধনা দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে বাংলাদেশ এবং পরে বেজে ওঠে জাপানের জাতীয় সংগীত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সময় রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক গার্ড প্রদান করে জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সুসজ্জিত দল পরে দুই প্রধানমন্ত্রী প্যারেড ঘুরে দেখেন পারস্পরিক কুশল বিনিময় আর অভিবাদন পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় জাপান ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠক দুই দেশের প্রতিনিধি দলের প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা শেষে এক গুচ্ছ চুক্তি আর সমঝোতা নিয়ে হাজির হন দুই সরকার প্রধান শুরুতে দুই শীর্ষ নেতার উপস্থিতিতে দুই দেশের কৃষিমন্ত্রী বিনিময় করেন কৃষি বিষয়ক সমঝোতা 
পরে স্বাক্ষর হয় যে কোনো ধরনের শুল্ক অপরাধ দমনে দুই দেশের মধ্যে কাস্টমস বিষয়ক চুক্তি এরপরই বিনিময় হয় জাপান এবং বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন বিষয়ক সমঝোতা একই সময়ে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিনিময় করেন সামরিক ভূমি অবকাঠামো যোগাযোগ পর্যটন মেট্রো রেল জাহাজ ভাঙা শিল্প মেধা সত্ত্ব ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সমঝোতা আটটি সমঝোতা ও চুক্তি স্বাক্ষর শেষে যৌথ বিবৃতির শুরুতে কথা বলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি তুলে ধরে তিনি ধন্যবাদ দেন নিজ দেশ থেকে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন অন্য অনেক দেশের চেয়ে জাপানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অন্য মাত্রার সামনের দিনগুলোতেও এই চুক্তি ও সমঝোতার হাত ধরে দুই দেশ সমৃদ্ধির সোপানে বহুদূর আগাবে উল্লেখ করেন তিনি Our two sides have signed eight agreements and memorandum which will further institutionalize our future cooperation in the areas of agriculture, customs matters, defense, ICT and cyber security, industrial upgrading, intellectual property, ship recycling and metro rail. দারুণ এক সন্ধ্যায় যোগাযোগ অবকাঠামো শিল্প কিংবা সামরিক নতুন করে আরো বেশ কিছু সংযোগ স্থাপন হলো দুই দেশের মধ্যে যৌথ বিবৃতিতে দুই প্রধানমন্ত্রী বললেন তার আত্মবিশ্বাসী সামনের দিনগুলোতেও দুই দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এর আগে টোকিওর ইম্পেরিয়াল প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয় জাপানের সম্রাট এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক টোকিও থেকে আজহার লিমন এখন জাপান এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফর ও চুক্তির বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও সচিব তারা জানান দুদেশের সম্পর্ক উন্নয়ন ও অর্থ বাণিজ্যের নানা দিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে চুক্তিতে নেপাল আছে ভুটান আছে এবং ভারতের সাতটি রাজ্য রয়েছে যারা নাকি সরাসরি সমুদ্রে তাদের অ্যাক্সেস নাই তো এগুলা চিন্তা করে এই পুরো রিজিয়নের যে ভবিষ্যৎ সেটা পাল্টে যেতে পারে যদি আমরা এই কানেকটিভিটিগুলা যদি আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি এই মাতার বাড়িকে ব্যবহার করে সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছিল জাপান প্রকল্প পুনরায় চালু কর বাণিজ্য বাংলাদেশের বিশায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাপানি বিনিয়োগ মুক্ত ইন্ডো স্প্যাসিফিক ঢাকা টোকিও সরাসরি বিমান চলাচল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয় এবং অগ্রগতি হয় দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে লালমি ফল কম পরিচিত হলেও স্বাদ আর অর্থনৈতিক লাভের কারণে লালমি চাষে আগ্রহ বাড়ছে লালমি ফল নিয়ে সংবাদের পরের অংশে থাকছে প্রতিবেদন আর এর মধ্যে দিয়ে সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটা বিরতি পেয়ে যাবার বিরতির পর ফিরে আসছি তন্ময় তৃতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ত কর্মসূচি এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেছে এরই মধ্যে উনি যে হোটেল ওয়েস্টিনে টোকে ওয়েস্টিনে জাপানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবের যিনি সহধর্মিনী আখি আবের সঙ্গে উনি এরই মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঠিক এই মুহূর্তে দ্য টোকে ওয়েস্টিনের যে একটি নির্ধারিত বল রুমে জাপানের যারা শীর্ষ ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের সঙ্গে উনি বৈঠক করছেন আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি আজকের সারা দিনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন এটি এটিকে বলা হচ্ছে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি সামিট বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড 
জাপান অর্থাৎ এইখানে মূলত জাপানের যারা বিনিয়োগকারী রয়েছেন সর্বস্তরের যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদেরকে নিয়েই এই সামিটটা করা হয়েছে এটি মূলত বাংলাদেশের ধারাবাহিকভাবে সারা বিশ্বব্যাপী রাইজ অফ বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে আয়োজনটি করে আসছে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য ব্র্যান্ডিং করার জন্য তো তারই অংশ হিসেবে এই আয়োজনটি হচ্ছে এবং আমরা দেখছি যে এই আয়োজনে এরই মধ্যে জাপানের যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যারা প্রধান রয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা রয়েছেন একটা বিশাল আয়োজন পুরো হলরুম জুড়ে কিন্তু তারা এর মধ্যে এসে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী আর হয়তো দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে উনি এইখানে আসবেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সামনে রেখেই এখানে এই বাংলাদেশ এবং জাপানের দুই পক্ষের ব্যবসায়ীদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হবে আমাদের হাতে যে সফর সূচি রয়েছে তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুরুতেই এখানে একটা যে শুভেচ্ছা বক্তব্য দিবেন বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের যে চেয়ার এছাড়া এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রধানমন্ত্রীর যে বিনিয় বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানও কথা বলবেন জাপানের পক্ষ থেকেও জাপানের যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা তাদের মতামত জানাবেন বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা করতে কতটা সংকট কতটা অসুবিধা এই জিনিসগুলো তাদেরকে জানাবেন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরাও কিন্তু সে বিষয়গুলো শুনবেন এবং দুই পক্ষের এই কথা প্রধানমন্ত্রী শুনবেন এবং সামনের দিনগুলোতে যাতে বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগ এবং ব্যবসা আরও বেশি সম্প্রসারিত হতে পারে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সবশেষ কিন্তু এখানে দিক নির্দেশনা দেবেন জানিয়ে রাখি যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কিন্তু এই আয়োজনটি হচ্ছে বিশেষ করে গতকাল যে আটটি সমঝোতা ও চুক্তি হলো সেই চুক্তিগুলোর সুবিধা নিয়ে ব্যবসায়ীরা আরও কিভাবে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারে তার বিস্তারিত কিন্তু এখানে একটা কাঠামো বা পরিকল্পনা হবে জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশে এরই মধ্যে জাপানের শীর্ষ প্রায় তিনশো তেইশটি প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে ব্যবসা পরিচালনা করতে করছে এবং দিনকে দিন কিন্তু এই ব্যবসা এর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে এবং আমরা গতকালই যেটি দেখলাম যে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে নতুন করে ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য নতুন করে আরও একটি সমঝোতা হলো এবং সেই সমঝোতার মধ্যে কিন্তু অবকাঠামো শিল্প জাহাজ ভাঙা শিল্প পর্যটন মেট্রোয়েল বিষয়ক সমঝোতাও রয়েছে তো এই সমস্ত সমঝোতার আওতায় নতুন করে জাপান এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে আরও কতদূর নেওয়া যায় ব্যবসায়ীর এখানে খোলাখুলি আলোচনা করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে বিনিয়োগ সম্ভাবনার দেশ সেই বিষয়টি এই জাপানের ব্যবসায়ীদের সামনে তুলে ধরবেন তাদের সমস্যা সমাধানের সব আশ্বাস এখান থেকে দিয়ে যাবেন তো টোকিওর দ্য ওয়েস্টার্ন হোটেলে এই প্রধানমন্ত্রী সফরের আজকের যে প্রধান কর্মসূচি থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ স্থান হয় এই মুহূর্তে জাপানের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেই খবরই আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আজহার লিমন মূলত বাংলাদেশের যে ব্যবসায়িক ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে এবং গতকাল যে চুক্তিগুলো হলো এবং সমঝোতাগুলো স্বাক্ষর হলো সেগুলো দিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে আসলে উপকৃত হতে পারে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার কিভাবে হতে পারে সেই বিষয়গুলোতেই কিন্তু এখন আলোচনা চলছে যাচ্ছে পরের প্রসঙ্গে ঈদের পর থেকে ওঠানামা করছে সবজির বাজার সর্বরাহ স্বাভাবিক থাকলেও বাজারে বেড়েছে বরবটি করলা ও ঢেরসের দাম কমেছে টমেটো সহ বেশ কিছু সবজির দাম সবজির সরবরাহ ও দর দাম নিয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে খুলনা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রামিম চৌধুরী চলে যাচ্ছি তার কাছে রামিম সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে তারপরও আসলে দাম বেড়েছে কারণ হিসেবে ব্যবসায়ীরা কি বলছেন জানাবেন তন্ময় খুলনাতে কিন্তু ঈদের পর থেকেই যে সবজির দাম ছিল সেটি কিন্তু ওঠানামা করছে দিনের পর দিন কিছু কিছু সবজির দাম কমেছে আবার কিছু কিছু সবজির দাম বেড়েছে আজকেও কিন্তু সেই একই অবস্থা আমরা বাজারে এসে লক্ষ্য করেছি কয়েকটি সবজির দাম আমরা এসে দেখেছি বেশ চলা দামে বিক্রি হচ্ছে আবার কিছু কিছু সবজি কিন্তু বেশ কম দামেও বিক্রি হচ্ছে আপনি যদি আমার পিছনে দেখেন এই যে যে বাজারটি রয়েছে এটি কিন্তু এই খুলনাঞ্চলের সবচেয়ে বড় পাইকারি যে কাঁচা বাজারটি রয়েছে সেটি এবং এই বাজার থেকেই কিন্তু এই দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন বাজারে সবজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে তো সবজি সরবরাহ কিন্তু এখানে কিছুটা স্বাভাবিক রয়েছে বললেই চলে কারণ এখানে বেশ কয়েকটি সবজির দাম কিন্তু আজকে কমেছে তার মূল কারণ কিন্তু সবজি সরবরাহ তো আপনি যে বরবটিটি দেখছেন এই বরবটি জাতের যে সিমটি রয়েছে সেটি কিন্তু আজকে তিরিশ টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে এটির দাম কিন্তু বেড়েছে আজকে পনেরো টাকা তো কেজি 
প্রতি পনেরো টাকা বেড়েছে কিন্তু গত কয়েকদিন আগেও কিন্তু পনেরো টাকা করে কেজিতে বিক্রি করা হতো কিন্তু আজকে কিন্তু সেটি তিরিশ টাকা বিক্রি হচ্ছে তো এর পাশাপাশি আরও কিছু সবজি রয়েছে যেগুলোর দাম আপনি যে পটলটি দেখছেন সেটি কিন্তু আজকে বারো টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে এটির দাম কিন্তু কমেছে আজকে গত দুই থেকে তিন দিন আগেও কিন্তু বিশ টাকা করে কেজি বিক্রি হয়েছে পটলে তো এখানকার যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এটির সরবরাহ কিন্তু বেড়েছে যে স যে ধরনের সবজি সরবরাহ বেড়ে থাকে সেই সবজিরই কিন্তু দাম কিন্তু কমতির দিকে থাকে তো আজকে কিন্তু অন্যান্য যে সবজির মধ্যে যেমন উচ্ছে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু পঁয়ত্রিশ টাকা করে যেটি গত কয়েকদিন আগে বিক্রি হয়েছে কিন্তু তিরিশ টাকা করে আজকে ঢেঁড়স বিক্রি হচ্ছে কিন্তু ষোলো টাকা করে যেটি গত কয়েকদিন আগে দশ থেকে বারো টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে কিন্তু উচ্ছে এবং ঢেঁড়সের দাম কিন্তু আজকে কিছুটা বাড়তির দিকে লক্ষ্য করা গেছে তো এই উচ্ছে এবং ঢেঁড়সে কিন্তু আজকে সরবরাহ কিছুটা কম এবং এই কিছুটা সরবরাহ কম থাকার কারণে কিন্তু দাম কিছুটা বেড়েছে বলে আমাদেরকে এখানকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তো উচ্ছের যে সরবরাহ সেটি কিন্তু গত কয়েকদিন আগেও স্বাভাবিক ছিল কিন্তু আজকে কিন্তু সেই সরবরাহ কিছুটা কমেছে বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন এর পাশাপাশি টমেটো রয়েছে বাজারে টমেটো কিন্তু গত কয়েকদিন আগেও তিরিশ টাকা করে কেজি বিক্রি হয়েছে সেটি আজকে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু পঁচিশ টাকা করে কেজি ধরে আপনি যে বেগুনটি দেখছেন বেগুন কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে তিরিশ টাকা করে যেটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা করে কেজি দরে কিন্তু বিক্রি করা হয়েছে তো এই যে বাজারে এই যে যে পাইকারি বাজারটি রয়েছে এই পাইকারি বাজারে আজকে যে সবজির সরবরাহ সেটি কিন্তু স্বাভাবিক রয়েছে বললেই চলে তো তন্ময় খুলনার এই যে পাইকারি কাঁচা বাজার রয়েছে এই বাজারের যে দাম দর সেই দাম দর কিন্তু খুচরা বাজারেও প্রভাব পড়ে থাকে এই দাম ওঠা নামাতে তো এই ছিল আমার কাছে খুলনার পাইকারি সবজি বাজার থেকে সর্বশেষ তথ্য নানা কারণে বেশ কিছু সবজির দাম বেড়েছে তবে এর মধ্যে কিছু সবজির দাম কমেওছে আমাদেরকে খুলনা থেকে সেই তথ্যই জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রামিম চৌধুরী সবজির বাজার থেকে এবার একটু আপনাদেরকে আম বাগানের খবর জানাতে চাই টানা তাবদাহের প্রভাব হঠাৎ বৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রাজশাহীর আম চাষিরা কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণে কাজ করছে কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবো রাজশাহীর দুর্গাপুর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী হারুন রশিদ চলে যাচ্ছি তার কাছে হারুন আপনি তো আমবাগানেই রয়েছেন শিলা বৃষ্টিতে আমের কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে আম চাষিরা আসলে কি বলছেন জানাবেন তন্ময় আসলে গতকালের যে শিলাবৃষ্টি এবং ঝড় বাতাস এর প্রভাবে রাছের আমের আসলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এটি বলে বোঝানো খুবই মুশকিল কারণ আমি যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটি রাছে দুর্গাপুর উপজেলার কিসমত বাড়িয়া একটি গ্রাম এখানে আমি যেটা সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গাছে আসলে যে পরিমাণ আম এখনো আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আম মাটিতে পড়ে আছে আসলে মাটিতে যে পরিমাণ আম এখনো পর্যন্ত পড়ে আছে এরও বেশিরভাগ কিন্তু আম এখানকার যারা স্থানীয় আছেন তারা কিন্তু আম কুড়িয়ে কুড়িয়ে এখানে করেছেন কারণ তারা এখান থেকে সেগুলো বিক্রি করবেন এবং চাষিরা এবং স্থানীয় মানুষজন যারা আছেন এবং যারা আম কুড়ানোর কাজ করছেন সেই ভোর থেকে তারা প্রত্যেকেই বলছেন যে অন্তত গাছের পঞ্চাশ ভাগ থেকে সত্তর ভাগ আম পড়ে গেছে গতকালের ঠিক বিকেলের ঝড়ে আসলে গতকাল বিকেল ঠিক পাঁচটা আট মিনিট নাগাদ যে শিলাবৃষ্টি হয়েছিল এটি কিন্তু এই মৌসুম অর্থাৎ এই বৈশাখের প্রথম ঝড় বলা চলে এটিকে এবং সেটি কিন্তু খুব বেশি কোনো স্থায়ী হয়নি মাত্র পাঁচ টা আট থেকে পাঁচটা দশ অর্থাৎ দু মিনিটের যে ঝড় বৃষ্টি এবং এর সঙ্গে যে শিলা বৃষ্টিটা শুরু হয় এই ঝড়ের সঙ্গে এরপরে কিন্তু ঝড়ো হওয়া বয়েছিল সেটি খুব ধীর গতিতে তবে এই সময় যে বাতাসের গতিবেগ ছিল সেটি কিন্তু একচল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টায় ছিল যে কারণে এই আম বাগানে অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছে এখানে ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আরেকটি যে কারণ সেটি হচ্ছে যে এখানকার সংশ্লিষ্ট যারা তারা বলছেন যে রাজশাহীতে টানা যে তাপদাহ বয়ে যায় এই বয়ে তাপদাহের কারণে যে আম চাষিরা রয়েছেন তারাও বলছেন যে আমের বোটা যেগুলো ছিল সেগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল এবং গত সোমবার কিন্তু রাজশাহীতে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছিল যে কারণে চাষ চাষিদের মনে কিছুটা হলো স্বস্তি জেগেছিল 
কিন্তু গতকালের যে শিলা বৃষ্টি এবং এই এলাকার যারা স্থানীয় মানুষ এবং চাষিরা আছেন তারা বলছেন যে শিলার স্তর পড়ে গিয়েছিল প্রায় অনেকটা যে কারণে এত পরিমাণ শিলার কারণে আমে অনেক বেশি আঘাত লেগেছে এবং গাছে যেগুলো আম রয়েছে সেগুলো অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো বলতে গেলে পরে রাজশাহীতে অন্তত অর্ধেক আম আমি যে এলাকাটিতে রয়েছি এই এলাকায় আমরা যদি গড় অনুপাত করি তাহলে অন্তত পঞ্চাশ ভাগ আম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরেকটি বিষয় যদি বলি রাজশাহীতে কিন্তু এই যে ক্ষতিগ্রস্ত আম যে এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ কিন্তু ঢাকায় চলে যাবে কারণ এখানে স্থানীয় যারা ব্যাপারে রয়েছেন ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা কিন্তু এগুলো মাত্র দু টাকা কেজিতে ক্রয় করে তারা পরিবহন যোগ্যগুলো ঢাকায় পাঠিয়ে দেবেন সে কারণে এখানকার যারা আম করেন তারা কিন্তু অনেকটা পার করছেন জানার জন্য আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে অনেকটা হয়নি সে কারণে কিন্তু যারা কৃষি কর্মকর্তা আমি তাদের মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি তাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি তবে আমি আশা করছি যে সকাল নয়টা নাগাদ আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে জানাতে পারবো আরেকটা বিষয় যদি বলি যে আমি ঠিক যে দুর্গাপুরের যে জায়গাটিতে আছি এখানকার যারা আম চাষি রয়েছেন তারা বলছেন যে তারা কিন্তু আমের পর্যাপ্ত যত্ন নিয়েছিলেন এবং এ বছর তারা বাম্পার ফলন আশা করেছিলেন এবং রাজশাহী জেলা এবার কিন্তু দুই লাখ তিরিশ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ তন্ময় মূলত যেটি হয় যে একেবারেই শুরুতে যদি বৃষ্টিপাতটা হয় অর্থাৎ আমের মুকুল ঝরে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা থাকে এবার কিন্তু সেটি হয়নি এজন্যই কৃষক যারা রয়েছেন যারা আম চাষি রয়েছেন তারা কিন্তু অনেকটা আশার আলো দেখছিলেন বলছিলেন যে ফলনও বেশ ভালো হবে কিন্তু গতকাল রাজশাহীতে যে একচল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টায় যে ঝোড়ো বাতাস এবং শিলা বৃষ্টি হয়েছে সেখানে কিন্তু আমের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে রাজশাহী থেকে আমাদেরকে সেই তথ্যই জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হারুনুর রশিদ অনেকটা কম পরিচিত ফল লালমি ফরিদপুরের এই কম চেনা ফসলটি দিনে দিনে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শুধু স্বাদের কারণে নয় অর্থনৈতিক লাভের কারণে অনেকেই আগ্রহ আগ্রহী হচ্ছেন লালমি চাষে মফিজুল রহমান শিপনের প্রতিবেদনে থাকছে বাকিটা বাঙ্গি বা ফুটির মতো দেখতে হলেও এর নাম লালমি ভেতরের অংশের রং এবং গন্ধ বেশ আলাদা আর স্বাদেও রয়েছে ভিন্নতা কৃষকরা জানান কেবল শীতের দুই মাস বাদে বছরের অন্য সময় চাষ করা যায় এ ফল ফসল তোলা যায় রোপণের ষাট দিনের মধ্যে ফরিদপুরে উৎপাদিত আঠেরোটি ফলের মধ্যে আর্থিক বিবেচনায় বাঙ্গি ও লালমির অবস্থান পাঁচ নম্বরে এ কারণে এই ফল চাষে কৃষকদের আগ্রহ বেশি থাকে প্রতিদিন গড়ে একশো থেকে একশো পঁচিশ ট্রাক লালমি বিক্রি হয় এখানে যার বাজার মূল্য প্রায় ত্রিশ লাখ টাকা কয়েক জেলার ভিতর সদরপুর থানার মতো এত ভালো লালমি লালমি চাষে কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার কথা জানায় কৃষি বিভাগ তাদের মতে এই ফল চাষে অল্প খরচে ভালো লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষকদেরকে লালমি বাঙ্গি চাষে কারিগরি প্রশিক্ষণ সহ সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে জেলায় চলতি মৌসুমে সাড়ে পাঁচশো হেক্টর জমিতে লালমির চাষ হয়েছে যা থেকে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতে পারবেন বলে আশা চাষিদের এখন ফরিদপুর নতুন পুরনো লোহা কেনা বেচার জন্য বাজার খুলনার শেখপাড়া লোহাপট্টি দিনে কোটি টাকার ওপরে লেনদেন হলেও এখন বিক্রি কমেছে ব্যবসায়ীদের এই লোহার বাজার নিয়ে সংবাদের পরের অংশে থাকছে প্রতিবেদন আর এখন যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে বিরতির পর ফিরে এলাম এখন সকালের আয়োজন নিয়ে 
প্রায় 7000 কোটা ফাঁকা রেখেই শেষ হচ্ছে বছরের হজ নিবন্ধন কার্যক্রম 21 মে থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম হজ ফ্লাইট বুধবার সচিবালয়ে ই হজ বিডি অ্যাপের উদ্বোধন করেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এই অ্যাপের মাধ্যমে এখন থেকে ঘরে বসেই হজ ও ওমরার সব কাজ করা যাবে আরো জানাচ্ছেন মুন্নাফ রশিদ চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে 127198 জনের কোটা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে গেল 8 ফেব্রুয়ারি হজের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুর পর দফায় দফায় সময় বাড়ায় সরকার 8 দফা সময় বাড়ানোর পরও নির্ধারিত কোটা পূরণ করা যায়নি সর্বশেষ মঙ্গলবার একদিনের জন্য নিবন্ধন সার্ভার খুলে দিলেও 701 জন হজে যেতে নিবন্ধন করেন এ নিয়ে এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত হজ যাত্রীর সংখ্যা 120491 জন 6707 জনের কোটা ফাঁকা রেখে আগামী 21 মে হজের প্রথম ফ্লাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছে ধর্ম মন্ত্রণালয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানান কোটা পূরণ না হলেও হজ নিবন্ধনের সুযোগ আর বাড়বে না হজ প্যাকেজের খরচ কমানো সম্ভব নয় বলেও সাফ জানান তিনি কোটা পূরণের জন্য কি আরো বাড়বে কিনা হঠাৎ আর আর বাড়ানো কোনো সম্ভব বাস্তবতা তো চিন্তা করতে হবে আমাদের এক রিয়েলের দাম ছিল গত বছর কত ছিল 21 টাকা 22 টাকার মতো ছিল আর এবারে হয়ে গেছে কি 29 থেকে 30 টাকা এখানে তো 64000 টাকা ব্যবধান কেন এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে চান না এক আর সৌদি পক্ষ থেকে আপনি 1 লক্ষ টাকা বাড়িয়েছে এটা তাদের ব্যাপার আমাদের এখানে কমানোর সুযোগ নাই বাড়ানোর কোনো সুযোগ নাই গত বছর চেয়ে 10 লাখ টাকা বাড়িয়ে এবছর সরকারি ও বেসরকারি হজ প্যাকেজ ঘোষণার পরেই খরচ নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আসছে হাব বরাবরই বিমান ভাড়া কমানোর দাবি জানানো হয় পরবর্তীতে সৌদি সরকার কিছুটা খরচ কমানোই প্রথমে প্যাকেজে 11000 টাকা কমায় ধর্ম মন্ত্রণালয় পরে আরেক দফা 15000 টাকা কমানোই সরকারিভাবে প্যাকেজের খরচ দাঁড়ায় 6 লাখ 56000 টাকা আর বেসরকারিভাবে দাঁড়ায় 6 লাখ 45000 টাকা যার বেশিরভাগটাই খরচ হচ্ছে বিমান ভাড়ায় 2000 3000 3000 বা 1000 1500 এর কোনো বিষয় না আপনারা প্রমাণ পাবেন হদের কাছে শেষ হোক সারা বিশ্বের কি অবস্থা হয় আর আমাদের অবস্থা কি একটু চিন্তা করে তখন বুঝতে পারবেন তখন বলবেন যে বাংলাদেশ কি করেছে আর এখন মনে হচ্ছে অনেক কিছু এটা একদিন অবশ্যই এটা কিন্তু প্রতিফলন ঘটবে যখনই দেখা যাবে যে অন্য অন্য দেশ কতজন পাঠিয়েছে কতজন তাদের খালি গেছে তখন বুঝতে পারবেন পার্সেন্টেজ অনুসারে সারা বিশ্বে আমরা হাইস্টি থাকব ইনশাআল্লাহ এদিকে হজ নিবন্ধন সহজ করতে ই হজ বিডি অ্যাপের উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী এখন থেকে অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসেই হজ ও ওমরার সব কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে মুন্না ফরশিদ এখন ঢাকা নতুন পুরনো সব ধরনের লোহা কেনা বেচার জন্য প্রসিদ্ধ খুলনার শেখপাড়া লোহাপট্টি অর্ধশত বছরের পুরনো এই বাজারে প্রতিদিন লেনদেন হয় কোটি টাকার উপরে তবে বর্তমানে দাম বেড়ে বিক্রি কমে লোকসানে ব্যবসায়ীরা আয় কমেছে এখানকার কয়েকশো শ্রমিকের রামিম চৌধুরীর প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন আবুল বাশার লোহালকড়ের কান ফাটানো শব্দের ক্রেতা বিক্রেতা আর শ্রমিকদের হাগডাকে দিনভর জমজমাট থাকে শেখপাড়া লোহাপট্টি ষাটের দশকে নগরীর ফেরিঘাট মোড়ে পুরনো একটি লোহার দোকান থেকে যাত্রা শুরু হয় এ বাজারের এখানকার পুরনো ব্যবসায়ীদের একজন জাহাঙ্গীর আলম দুই যুগ আগে পুরনো লোহালক্কর আর যন্ত্রাংশের ব্যবসা শুরু করেন তিনি সময়ের সাথে ব্যবসার পরিধি বাড়লেও বর্তমানে লোহার দাম বাড়ায় কমেছে বেচা বিক্রি মহামারীর আগে মোটামুটি ভালোই চলতেছিলাম এই মহামারীর পরে এসে এই চার পাঁচ বছর ধরে খুবই অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাচ্ছে মালের দাম উর্ধ্বগতি মূলত রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে পুরনো লোহা সংগ্রহ করে শেখপাড়া লোহাপট্টির ব্যবসায়ীরা এরপর সেগুলো ট্রাকে করে আনা হয় এই বাজারে এখানকার ছোট বড় তিন শতাধিক দোকানে পাওয়া যায় পুরনো লোহা বাজ কার্গোসহ ভাঙা ভবনের মালামাল এছাড়াও আমদানি করা বিভিন্ন ধরনের লোহা বিক্রি করেন এখানকার ব্যবসায়ীরা বৃহত্তর খুলনা বিভাগ সহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গে খুচরা এবং পাইকারি ব্যবসায়ীরা চাহিদা মতো মাল কেনেন এখানে মোটামুটি যা চাই সব কিছুই পাওয়া যায় নতুন পুরাতন যেভাবে আপনি চান সেইভাবে দেওয়া যাবে খুলনা শহরে আশপাশে যত মার্কেট আছে বা দোকান আছে সেসব জায়গার চাইতে সবচাইতে কমের মধ্যে আমরা খোলার শেখপাড়া বাজার থেকে নিতে পারি এটা অনেক পুরনো বাজার গেল দুই বছরে লোহার দাম বেড়েছে দ্বিগুণ পঞ্চান্ন হাজার টাকার অ্যাঙ্গেল বর্তমানে টন প্রতি বিক্রি হচ্ছে এক লাখ দুই হাজার টাকায় সাতচল্লিশ হাজার টাকার রড প্রকার ভেদে বিক্রি হচ্ছে নিরানব্বই হাজার থেকে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত এছাড়াও বেড়েছে লোহার প্লেট প্লেনশিট সহ সব ধরনের পণ্যের দাম এতে বেচা বিক্রি অর্ধেকে নেমে এসেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা সব কিছু ঘেঁসের দাম বিদ্যুতের দাম বাড়ায় যায় মালের দাম দ্বিগুণ বেড়ে গেছে 
একশো গুণের উপরে বেড়ে গেছে যার কারণে এখন আর কাস্টমার সেরকম আগের মতন আসতেছে না আগে ব্যবসা করতাম মনে করেন প্রত্যেক দিন দুই এক লাখ তিন লাখ পাঁচ লাখ টাকা বিক্রি করতাম এখন পঞ্চাশ হাজারও হয় না খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আসি এখন কর্মচারী স্টাফ দোকান ভাড়া দিয়ে আমাদের আগের থেকে তুলনামূলক হিসাবে মানে খুব পাট ব্যাপার চলতেছে মানে খরচটা উঠতেছে না খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে শেখপাড়া লোহাপট্টিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ওয়ার্কশপ স্টিল ফার্নিচার ও হার্ডওয়্যারের দোকান যেখানে কর্মসংস্থান হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি শ্রমিকের তবে লোহার দাম বাড়ার প্রভাব পড়েছে এখানকার শ্রমিকদের উপরেও তাদের আয় নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে শ্রমিকের যে অবস্থা তাতে মনে করেন আমাদের চলতে খুবই কষ্ট আমাদের থেকে আমার মহাজনকে উপরে খুব সমস্যা যাচ্ছে ব্যবসা না হলে তো আমরা চলতে পারবো না মহাজনের ব্যবসা হলে আমাদেরও ব্যবসা হবে আমাদের দুই টাকা হবে বিশ জন তিরিশ জন চল্লিশ জন করে গরু বলল তারা মনে সকালে আসলে রাত দশটা বারোটা পর্যন্ত কাজ করতাম একইভাবে আর এখন তো মনে করেন কোনো কাজ কামি নাই আগে মনে করেন ডেলি মোটামুটি আল্লাহ দেশে ভালো ইনকাম করছি এই ছয়টা মাস হইতে মানে হবু আমাদের মানে পরিস্থিতি হেবি খারাপ ব্যবসায়ী নেতারা জানায় ব্যবসায়ী মন্দা পাবে কমেছে আমদানি লোকসানের মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের ব্যবসায়ী অবস্থা অনেক করুন হ্যাঁ তারা দায় দেনা হয়েছে বহু দোকানদার অনেক অসুবিধা আছে এই পরিস্থিতি এখন আছে খুলনা শেখপাড়ার এই লোহাপট্টিতে মুনাফা ভালো হয় দিন দিন বেড়েছে ব্যবসায়ী সংখ্যা এখন মন্দাভাবে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন অনেকেই রামিম চৌধুরী এখন খুলনা সময় হলো আরও একটা বিরতিতে যাবার ফিরব একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন এখন সকাল এবারে আন্তর্জাতিক বছরের প্রথম প্রান্তিকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আয় করেছে গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি আলফাবেট পুঁজিবাজার থেকে কেনে নেবে নিজেদের সাত হাজার কোটি ডলারের শেয়ার অন্যদিকে অনলাইন বিজ্ঞাপনের বাজার দুর্বল হওয়ায় ব্যয় সংকোচনেও ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি আরেকটি জায়ান্ট মাইক্রোসফটের মার্চ পর্যন্ত তিন মাসে আয় বেড়েছে সাত শতাংশ আরও জানাচ্ছেন নুজাত কামাল বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকটের মধ্যেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে টেক জায়ান্টগুলো গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি অ্যালফাবেট বছরের প্রথম প্রান্তিকে আয় করেছে প্রায় সাত হাজার কোটি ডলার যা এক বছর আগের তুলনায় তিন শতাংশ বেশি আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিনিটিভ জানিয়েছে প্রত্যাশার চেয়ে এগিয়ে আছে অ্যালফাবেট এ খবর প্রকাশের পরই পুঁজিবাজারে চার শতাংশ দর বেড়েছে প্রতিষ্ঠানটির ইউটিউব গুগল ক্লাউড ট্রাফিক অ্যাকুইজেশন কস্ট থেকে গেল প্রান্তিকে অ্যালফাবেটের আয় ছিল দুই হাজার ছয়শো কোটি ডলার সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পুঁজিবাজার থেকে নিজেদের সাত হাজার কোটি ডলারের শেয়ার কিনে নিতে অনুমোদন দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদ তবে মন্দার শঙ্কায় অনেক বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন সরিয়ে নেয় এবং টিকটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইউটিউব হিমশিম খাওয়ায় এ খাত থেকে আয় কমেছে অ্যালফাবেটের গেল তিন মাসে প্রতিষ্ঠানটি নিট লাভ করে দেড় হাজার কোটি ডলার যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় দেড়শো কোটি ডলার কম জানা গেছে শেয়ার প্রতি এক দশমিক এক সাত ডলার আয় করেছে অ্যালফাবেট এ অবস্থায় ব্যয় সংকোচনের কথা ভাবছে প্রতিষ্ঠানটি এর আগে জানুয়ারিতেই বারো হাজার কর্মী ছাটের ঘোষণা দেয় অ্যালফাবেট অন্যদিকে আরেক টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফটের আয় বেড়েছে গেল প্রান্তিকে মার্চের শেষে সাত শতাংশ বেড়ে রাজস্ব দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো কোটি ডলারে যা প্রত্যাশার চেয়েও দুইশো কোটি ডলার বেশি নিট আয়ও নয় শতাংশ বেড়ে এক হাজার আটশো ত্রিশ কোটি ডলারে পৌঁছেছে যা গেল বছরের তুলনায় দেড়শো কোটি ডলার বেশি পুঁজিবাজার থেকে শেয়ার প্রতি পৌনে তিন ডলার আয় করেছে মাইক্রোসফট চলতি বছর প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারের দর বেড়েছে পনেরো শতাংশ একই সময়ে এস অ্যান্ড পি সূচক ছয় শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী ফেসবুকে